വെൽക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ഓൾ ഓഫ് യൂത്ത് അഹമ്മ എന്നാണ് ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് വീഡിയോ സീരീസിലെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ തേർഡ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആന്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് കണ്ടു വി ക്ലാസിഫൈഡ് ആന്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് ഓർഡർ ഡിഫറെന്റ് ഡ്രഗ്സ് മരുന്നുകൾ കണ്ടു ആൻഡ് ജനറൽ യൂസസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ഡ്രഗ്സ് ആന്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് ജനറൽ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വി ക്ലാസിഫൈഡ് ദീസ് ആന്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദ റിസെപ്റ്റർ ആക്ഷൻ ഏത് റിസെപ്റ്ററിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫാമക്കോളജി ഓഫ് ദീസ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഓരോ മരുന്നിന്റെയും ഫാമക്കോളജി എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഡ്രഗ്ഗുകളാണ് ഉള്ളത് വൺ ഈസ് ക്ലോർപ്രമൈസിൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഹാലോപെരിഡോൾ രണ്ടും ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ് ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ ക്ലോസ് അപ്പൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ മൂന്നിന്റെയും ഫാർമക്കോളജി മാത്രം പറഞ്ഞാലും ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ആക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഏത് ഡ്രഗ് ആണ് അവിടെ കൂടുതൽ ആക്ഷൻ ഉള്ളത് അവിടെ കുറവുള്ള ആക്ഷൻ അപ്പൊ ആ ആക്ഷൻസ് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഡ്രഗിന്റെ ആക്ഷൻസ് നമുക്ക് അതാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാർഗം ബിക്കോസ് ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം കുറച്ച് കൈനറ്റിക്സ് പറയാം കൈനറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് വൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് റൂട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റി കുറച്ച് പറയാനുണ്ട് ദെൻ സംതിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് മെറ്റാബോളിസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൈനറ്റിക്സിൽ പറയാം സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് റൂട്ട് എല്ലാ മരുന്നുകളും ഓറലി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഈ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലയൻസ് ഓർ നോൺ കംപ്ലയൻസ് അതാണ് പ്രശ്നം കംപ്ലയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്ഹർ ടു ഫിസിഷ്യൻസ് ഓർഡർ ആണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം രോഗികൾ മരുന്ന് കൃത്യമായി കഴിക്കുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല കാരണം രോഗം അതുപോലുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല രോഗത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം തന്നെ മറവി ഒരു രോഗ ലക്ഷണം കൂടിയാണ് സോ നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് വഴി കൊടുക്കേണ്ടി വരാം സോ ഒരു എമർജൻസി കേസിൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘനാൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാം സോ എമർജൻസി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ് ആണ് വേണ്ടത് ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇനി ഞാൻ എഫ് ജി എ എന്ന് എഴുതത്തുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എസ് ജി എ എഫ് ജി എ ആൻഡ് എസ് ജി ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഈസ് എഫ് ജി എ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എസ് ജി എ സോ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ആയിട്ട് കുത്തിവെക്കാൻ ഹാലോ പെരിഡോൾ നമുക്കുണ്ട് ഹാലോ പെരിഡോൾ ദൻ ഫ്ലൂ ഫെനാസിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുണ്ട് ദൻ ഓൾസോ ക്ലോർ പ്രൊമാസിൻ ക്ലോർ പ്രൊമാസിൻ ഈസ് ഓൾസോ അവൈലബിൾ ആസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഷോർട്ട് ആക്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എമർജൻസിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തിവെക്കാവുന്നത് നമ്മൾ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാലോ പെരിഡോൾ ആയിരിക്കും ദെൻ ഫ്ലൂ ഫെനാസിൻ ഈസ് ഓൾസോ ഗുഡ് ദൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓർ എസ് ജി എയിൽ നമുക്കുള്ളത് സിപ്രാസിഡോൺ ആണ് സിപ്രാസിഡോൺ എന്നുള്ള മരുന്നുണ്ട് ദെൻ വി ഹാവ് ഒലാൻ സാപ്പിൻ ഒലാൻ സാപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുണ്ട് ദെൻ വി ഹാവ് അരി പിപ്രസോൾ അരി പിപ്രസോൾ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് പക്ഷെ തുടർച്ചയായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന രോഗികളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ലോങ് ആക്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ദീർഘനേരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻട്രാ മസ്കുലാർ ഡിപോർട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഐ എം ഡിപോർട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് സത്യത്തിൽ ആവശ്യം ബിക്കോസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ടു ടേക്ക് ദ ഡ്രഗ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു അവിടെയും ഫ്ലൂ ഫെനാസിൻ ഉണ്ട് ഫ്ലൂ ഫെനാസിൻ ഉണ്ട് ദെൻ ഓൾസോ ഹാലോ പെരിഡോൾ ഹാലോ പെരിഡോളും ഫ്ലൂ ഫെനാസിനും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ടിന്റെയും ഡെക്കനോയ ടെസ്റ്റർ ആണ് ഡെക്കനോയ ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ടു ടു ഫോർ വീക്സ് ടു വീക്സ് കൊടുക്കുന്നതും ഫോർ വീക്സ് വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഫോർ വൺസ് ഇൻ ടു വീക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവൈലബിൾ ആണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ നമുക്ക് വിവിധ മരുന്നുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ ഒരു മരുന്ന് അരി പിപ്രസോൾ ആണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പേര് എഴുതുന്നില്ല എ ഫോർ അരി പിപ്രസോൾ അത് രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ടു വീക്സ് വൺസ
ഹാലോപെരിഡോൺ പാൽമിറ്റേറ്റ് ആണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹാലോപെഡോൾ ആണ് ഹാലോപെഡോൾ വൺസ് ഇൻ ഫോർ വീക്സിൽ കൊടുക്കുന്നത് അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ ലോങ്ങസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഓറലി വായിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന ഓറലി ആക്ടിംഗ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയ്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പെൻ ഫ്ലൂറിഡോൾ ആണ് പെൻ ഫ്ലൂറിഡോൾ സോ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടാറഫിനോൺ ഹാലോപെഡോൾ ലൈ ഡ്രഗ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഒക്കെ വളരെ കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബട്ട് ദിസ് ദ ഓറലി ആക്ടിംഗ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഓറൽ ഏജറ്റ് ആൻഡ് പാലിപെരിഡോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ലോങ്ങസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഇൻജെക്റ്റബിൾ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർമുലേഷനും കൂടി പറയാം വൺ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക്കിൽ വരുന്ന ലോക്സാപ്പിൻ മിസലേനിയസ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ് ആയിരുന്നു ലോക്സാപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഹലേഷണൽ പൗഡർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇൻട്രാ നെയ്സൽ ഇൻട്രാ നെയ്സൽ മൂക്കിലൂടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് ലോക്സാപ്പിൻ ഇനി നാക്കിനടിയിൽ സബ് ലിങ്കിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട് സബ് ലിങ്കുലി നാക്കിനടിയിൽ വെച്ച് ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആണ് ആ മരുന്നിന്റെ പേര് ആസിനാപിൻ എന്നാണ് സോ ഇതെല്ലാമാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോർമുലേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓറൽ അല്ലാത്ത മറ്റു മരുന്ന് ഇനി നമുക്കിവിടെ മെറ്റബോളിസത്തെ കുറിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെറ്റബോളിസത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഈ മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ദീർഘനാൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടവയാണ് തുടർച്ചയായി ദീർഘനാൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് സോ ഈ മെറ്റബോളിസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് നമ്മളവ എൻസാമിൻ ഡ്യൂസേഴ്സ് എൻസാമിൻ ഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടോക്സിറ്റി കൂടും ഇൻഡ്യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗുണം കുറയും ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാം മൂന്ന് തരം എൻസൈംസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഡ്രഗ്ഗുകൾ മെറ്റബലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് വൺ ഇസ് സി വൈ പി വൺ എ ടു ഉണ്ട് ദൻ ടു ഡി സിക്സ് ഉണ്ട് ദൻ ത്രീ എ ഫോർ സി വൈ പി എന്ന് ഞാൻ എഴുതാത്താണ് ദൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ട്രൈ ഫ്ലൂ പരാജിൻ ട്രൈ ഫ്ലൂ പരാജിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നു തയോക്സ് തയോ തിക്സീൻ തയോക്സാന്തീൻസിലൊക്കെ വരുന്ന മരുന്നാണ് സോ ഇത് രണ്ടും സി വൈ പി വൺ എ ടു വഴി മെറ്റബലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദൻ സി വൈ പി ടു ഡി സിക്സ് വഴി മെറ്റബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂ ഫനാസിൻ ദൻ പെർ ഫനാസിൻ തയോ റിഡാസ് പോലെയുള്ള സി വൈ പി ടു ഡി സിക്സ് വഴി മെറ്റബലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദൻ ചില മരുന്നുകൾ സി വൈ പി ത്രീ എ ഫോർ വഴി മെറ്റബലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ ഹാലോപെരിഡോൾ ഹാലോപെരിഡോൾ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് സി വൈ പി ത്രീ എ ഫോറിലും വരും ടൂലും വരും രണ്ടും വഴി മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്ന മരുന്നാണ് ഹാലോപെരിഡോൾ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക്സിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി വൈ പി വൺ എ ടു വഴി നശിക്കുന്നതാണ് ക്ലോസപ്പിൻ ക്ലോസപ്പ് ദൻ ഒലാൻസാപ്പിൻ ഒലാൻസാപ്പിൻ ദൻ സിപ്രാസിഡോൺ സിപ്രാസിഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുകൾ ദൻ ടു ഡി സിക്സ് വഴി ഒലാൻസാപ്പിൻ ഇവിടെയുണ്ട് ഒലാൻസാപ്പിൻ ആൻഡ് റെസ്പിരിഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ദൻ ത്രീ എ ഫോർ വഴി നശിക്കുന്നതാണ് കാരി പ്രാസിൻ കാരി പ്രാസിൻ ഉണ്ട് ദൻ ക്ലോസപ്പിൻ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ക്ലോസപ്പിൻ ലുറാസിഡോൺ കുറ്റിയാപ്പിൻ കുറ്റിയാപ്പിൻ സിപ്രാസിഡോൺ സിപ്രാസിഡോൺ ഇവിടെ ദൻ സി വൈ പി ടു ഡി സിക്സും ത്രീ എ ഫോറും രണ്ട് വഴി നശിക്കുന്നതാണ് അരി പിപ്രസോൾ അരി പിപ്രസോൾ ദൻ ബ്രക്സി ബ്രക്സി പിപ്രസോൾ ആണ് ദൻ ഇലോപെരിഡോൺ ഇലോപെരിഡോൺ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടതാണ് ഇലോപെരിഡോൺ ഇത്രയും മരുന്നുകളൊക്കെ ഈ വഴി നശിക്കുന്നതാണ് സോ ഇൻഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇനിബിറ്റേഴ്സ് ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും സോ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് മൊത്തം ഓരോ ഡ്രഗ്ഗുകളുടെ പേരൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് ദീസ് ഡ്രഗ്സ് അണ്ടർഗോ എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി മെറ്റബലൈസ് ബൈ മെനി ഓഫ് ദ സൈറ്റോക്രോം എൻസൈംസ് സി വൈ പി ടു ഡി സിക്സ് ആൻഡ് ത്രീ എ ഫോർ സോ എൻസൈം ഇൻഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ലൈക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിയിട്ട് ദിസ് ക്യാൻ ഇന്റർഫിയർ വിത്ത് ദർ മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് ദർ എഫക്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്താം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ആക്ഷൻസിലേക്ക് വരാം ആക്ഷൻസ് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് റിസെപ്റ്റർ വൈസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ചെക്ക് ഔട്ട് ദ ഡി ടു ആൻഡ് സ
പിന്നെ നമുക്ക് പാലി പെരിഡോൺ ഉണ്ട് ദെൻ അസിനാപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുണ്ട് അസിനാപ് ദെൻ ലുറാസിഡോൺ ഈ മരുന്നുകൾക്കൊക്കെ ഡി ടു ബ്ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഡി ടു ബ്ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത മരുന്ന് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ക്ലോസ് അപ്പിൻ ക്ലോസ് അപ്പിൻ ആക്ച്വലി ഡി ടു ബ്ലോക്കിംഗ് അല്ല കൂടുതൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡി ഫോർ മോർ ആക്ഷൻ ഓൺ ഡി ഫോർ ആണ് ക്ലോസ് അപ്പിന് ഉള്ളത് ദെൻ ഡി ടുവിൽ തന്നെ പാർഷ്യൽ അഗോണിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡി ടു പാർഷ്യൽ അഗോണിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ അന്റഗോണിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഗോണിസ്റ്റിക് ആക്ഷൻ ഉള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് അരി പിപ്രാസോൾ ഉണ്ട് ദെൻ ബ്രിക്സി പിപ്രാസോൾ ഉണ്ട് ദെൻ വൺ മോർ ഈസ് കാരി പ്രാസ് ഇതിൽ കാരി പ്രാസിൻ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് ഡി ത്രീ പാർഷ്യൽ അഗോണിസ്റ്റിക് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ കാരി പ്രാസിൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോസ്റ്റ് ഡി ത്രീ പാർഷ്യൽ അഗോണിസ്റ്റിക് ആക്ഷൻ ഉള്ള ഡ്രഗ് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാരി പ്രാസിൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും സോ വാട്ട്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദീസ് ഡ്രഗ്സ് ഈ ക്ലോസ് അപ്പിനും ഡി ടു പാർഷ്യൽ അഗോണിസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ലെസ് ഇ പി എസ് ആൻഡ് ലെസ് പ്രൊലാക്ടിൻ റിലീസ് സോ ഇതെന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ടിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഡി ടു ആൻഡ് ഡി ത്രീ അഗോണിസ്റ്റ് ഡ്രഗുകൾ ഉണ്ട് ഉദാഹരണം സുൽപി റൈഡ് സുൽപി റൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ദെൻ അമി സുൽപി റൈഡ് ഉണ്ട് ദെൻ ലീവോ സുൽപി റൈഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് ജി ഐ ടിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക പ്രോകൈനറ്റിക് ഡ്രഗ് ആണ് സോ ജി ഇ ആർ ഡിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസുകൾക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ ഡോപ്പമെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ഫൈവ് എച്ച് ടി ടു എ ഫൈവ് ടി ടു എ ആന്റഗോണിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേര് പിമവാൻസെറിൻ ആണ് പിമവാൻസെറിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് അതിന്റെ ഒക്കെ യൂസ് നമുക്ക് പുറകെ കാണാം ദെൻ ചില മരുന്നുകൾക്ക് ഫൈവ് എച്ച് ടി ടു സി ഇൽ ആക്ഷൻ ആണ് സോ ഫൈവ് ടി ടു സി ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ വെയ്റ്റ് ലോസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആക്ഷൻ ആണ് മെറ്റബോളിക് എഫക്ട്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം മെറ്റബോളിക് എഫക്ട്സ് നമുക്കത് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ടിൽ കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദെൻ സം ഹാവ് മസ്കാരനിക് ബ്ലോക്കിംഗ് മസ്കാരനിക് ബ്ലോക്കിംഗിന് മറ്റൊരു പേര് ആന്റി കോളിനർജിക് എഫക്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡി ടു ഡി ടു ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിലുള്ളത് ക്ലോർപ്രൊമാസിനും തയോറിഡാസിനും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആന്റി കോളിനർജിക് സൈഡ് എഫക്ട് കൂടുതലുള്ളത് ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് ആൽഫ വൺ ബ്ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ കൂടുതലുള്ളത് ക്ലോർപ്രൊമാസിൻ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് അത് ഓർത്തോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈ പൊട്ടൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ദെൻ ദർ ആർ സം എച്ച് വൺ ആന്റി ഹിസ്റ്റമിനിക് ഡ്രഗ്സ് എച്ച് വൺ റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ക്ലോർപ്രൊമാസിൻ ആണ് ദെൻ അത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആണെങ്കിൽ എസ് ജി എ യില് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ക്വിറ്റിയാപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ക്വിറ്റിയാപ്പിൻ ഈവൻ യൂസ് ആസ് എ ആന്റി പ്രൂവ് റൈറ്റ് ദെൻ ഇതിലെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏക മരുന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ അതും ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക മോളിൻഡോൺ ആണ് മോളിൻഡോൺ ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് ആണ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേക ക്ലാസ്സിലൊന്നും ഇല്ല മിസലേനിയസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ചേർത്താണ് മോളിൻഡോൺ സോ ദിസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവിടെ ആക്ഷൻ ആന്റി എമറ്റിക് ആക്ഷൻ ആണ് ആന്റി എമറ്റിക് ആക്ഷൻ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് ആണ് എല്ലാത്തിനും തന്നെ ഉണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് തയോറിഡാസിൻ തയോറിഡാസിന് ഈ ആന്റി എമറ്റിക് ആക്ഷൻ ഇല്ല ആന്റി എമറ്റിക് ആക്ഷൻ ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡി ടു ബ്ലോക്കേഡ് ഇൻ കീമോ റിസെപ്റ്റർ ട്രിഗർ സോണിലുള്ള ആക്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ ചില മരുന്നുകൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് നൌസിയ ആൻഡ് വോമിറ്റ് നൌസിയം വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ചില മരുന്നുകൾ ഉണ്ട് എന്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക അരി പിപ്രസോൾ ബ്രെക്സി പിപ്രസോൾ and carry press ee moonu marunagal nammal orumichu parayan kaaranam these are d2 d3 agonist partial agonist marunagal aanu and these drugs can cause vomiting this can be m this can cause msis baaki ellam anti emetic aanu nu parnu so anti emetic aayittulla ee group il varuna pradhana petta marunagal edaanu choichal one is prochlorparazin prochlorparazin nammal ivide nu ezhidilla pakshe stemetil ennu parayna marunagal exclusively used as anti emetic violent vomiting nu vendi namukku ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ദെൻ അനദർ വൺ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈസ് മെറ്റോ ക്ലോപ്രൊമൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റോ ക്ലോപ്രൊമൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്ന് കൂടിയുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ആന്റി എമറ്റിക് ഏറ്റവും വൈ
ഡ്രോപ്പെരിഡോൾ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡ്രോപ്പെരിഡോളിന്റെ ഒപ്പം ഫെന്റാനിൽ കൂടി ചേർത്താൽ ഫെന്റാനിൽ ഒരു അനാൽജിസിക് ഡ്രഗ് ആണ് നാർക്കോട്ടിക് അനാലിസിക് ആണ് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗമാണ് ന്യൂറോലെപ്റ്റ് അനാൾജിയ എന്ന് പറയും ന്യൂറോലെപ്റ്റ് അനാൾജിസിക് ഡ്രഗ് ആണ് ഐസിയുലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇനി ഫെന്റാനിലിന്റെയും കൂടെ ഡ്രോപ്പെരിഡോൾ പ്ലസ് ഫെന്റാനിൽ പ്ലസ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ യൂസ് എസ് ന്യൂറോലെപ്റ്റ് അനസ്തീഷ്യ അതപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ റൂമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഷിസോഫ്രീനിയയിൽ നെഗറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ഏറ്റവും അധികം കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അസിനാപിൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ദൻ ലുറാസിഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ലുറാസിഡോൺ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അക്യൂട്ട് ഡീകോമ്പൻസേറ്റഡ് അറ്റാക്ക് ഓഫ് ഷൈസോഫ്രീനിയ അക്യൂട്ട് ഡീകോമ്പൻസേറ്റഡ് അറ്റാക്ക് ഓഫ് ഷൈസോഫ്രീനിയയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മരുന്നാണ് ലുറാസിഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഇനി ചില ഉപയോഗങ്ങൾ മറ്റു ഉപയോഗങ്ങൾ ബൈപോളാർ ഡിസോർഡേഴ്സ് ബൈപോളാർ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എട്ടിപ്പിക്കൽ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക ക്വിറ്റിയാപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ആസ് എ മോണോതെറാപ്പി ഓക്കെ ഡിപ്രഷൻ അസോസിയേറ്റഡ് ബൈപോളാർ ഡിസോർഡറിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ദെൻ അക്യൂട്ട് മാനിക് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിലോ അക്യൂട്ട് മാനിക് അറ്റാക്കിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഹാലോ പെരിഡോൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ദെൻ വട് അത് ഡ്രഗ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് മരുന്ന് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വിറ്റിയാപ്പിൻ ആണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്ന് ദെൻ അരി പിപ്രസോൾ അരി പിപ്രസോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദെൻ അമീസുൽ പിറായിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ബ്രെക്സി പ്രിപ്രസോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ഡിപ്രഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാം എം ഡി ടി മേജർ ഡിപ്രസി ഡിസോർഡറിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി രണ്ട് ഉപയോഗം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് വൺ ഈസ് ഇൻ ഓട്ടിസം ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓട്ടിസം ഒരു സ്പെക്ട്ര ആണ് നമുക്കറിയാം സോ അതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രണ്ട് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് മരുന്നുകളാണ് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ഈസ് റെസ്പെരിഡോൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് അരി പിപ്രാസോ റെസ്പെരിഡോണും അരി പിപ്രസോളും ഓട്ടിസം റിലേറ്റഡ് സ്പെക്ട്ര ഡിസോർഡറിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി മറ്റൊരു പ്രശ്നം പാർക്കിൻസോണിസം സൈക്കോസിസ് സൈക്കോസിസ് ഡ്യൂ ടു പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് പിമ വാൻസറിൻ ആണ് പിമ വാൻസറിൻ അതിന് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുക ദ ഡ്രഗ് അപ്രൂവ് ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് സോ പിമ വാൻസറിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ്സ് എ ഫൈവ് എച്ച് ടി ടു എ ഇൻവേഴ്സ് അഗോണിസ്റ്റ് ആണ് ഇൻവേഴ്സ് അഗോണിസ്റ്റ് മരുന്നാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഡി ടു ബ്ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ഈ ആക്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ യൂസസ് ആൻഡ് ഫാർമകോളജി ഫാർമകോളജി യൂസസ് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ചേർത്താണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റും കുറിച്ചിട്ടാണ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് പറയാൻ ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് അറൗണ്ട് പിടിക്കും ഇപ്പൊ പതിനേഴ് മിനിറ്റ് ആയെന്ന് കാണിക്കുന്നു സോ ലെറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ ഹിയർ ആൻഡ് വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീ